Chi non vorrebbe segnato da sud, dai? Io domani mattina mi sveglio, sono tifoso da Roma e voglio andare dentro lo stadio olimpico e vederlo tutto vuoto. Per un attimo così vuoto, senza niente, silenzio totale, ma totale di essere entra proprio in sintonia con co quel posto lì. Senti l'erba abbassasse, strapparla, senti quell'odore lì. E immagina che vuol dire vederlo così tanto pieno di gente. E poi godemmi il momento in cui scendo da Esco dei Spogliatoi con la mia maglietta, boh, chissà che numero ho, è il 5, ho io il 5. Quindi col 5 di altre spalle, il nome mio. Entri dentro, guardi a 360 gradi tutto lo stadio e tutta questa gente che ti acclama, che ti vuole, vuole vedere giocare, ti vuole vedere veramente sudare. Voglio giocare a centrocampo. Eh non so, perché non ci ho mai avuto i piedi buoni e stavolta però, visto che è un sogno, ci voglio avere pure i piedi buoni, no? Partita dura, 0-0 fino all'89esimo, poi mi arriva la palla giusta, sai quelle palle? Ecco, il sogno di un giocatore da Roma, ma il sogno del giocatore è a palla a rimbalzella. Calcio d'angolo, battuto, con un po' di mischia in aria, sta palla che non si sa come, a rimbalzella arriva a 89esimo minuto, a rimbarzella sul piede destro poi tra l'altro, cioè manca di sul sinistro, no, sul destro. E là ti giuro butti tutto quello che c'hai su quel pallone, dai un calcio a sto pallone che tanto ti può andare in un punto solo, sotto in croci. E poi la dà la Rimani fermo, gli senti strilla a tutti correndo velocemente, esultando e strillando e urlando come un pazzo sotto la sud a piatta questo applauso che hai cercato per una vita e hai sognato e hai fatto tu per primo e stavolta invece è tutto tuo Pisa per Romano è, è una città sicuramente accogliente, è una città che comunque è romano a Pisa non ti dico se sente a casa perché è impossibile sentirsi a casa in un'altra città che non è Roma, però riesce a trovare quegli angoletti dove comunque sia riscopre e riesce comunque a ritrovare Roma. I posti di Pisa che per me sono Roma sono tanti, cioè parto dal fiume e che comunque ci ho messo proprio un sacco di tempo per capire che si chiamava Arno e non si chiamava Tevere. Io ogni volta che passavo là dico ma perché andiamo a tras Tevere? No, non è il Tevere, è l'Arno. Piazza delle Vettovaglie che per me, per me è San Lorenzo, cioè per di andare a bere con gli amici, per di trovare tutti i localetti, i posti, casino, gente, musica. Ah, se devo trovare una similitudine con un romano, il pisano è, è sicuramente estremamente attaccato alla sua città ed è orgoglioso di essere pisano. Loro sono abituati a vivere in mezzo ai turisti, no? un po' come noi. E un po' pure come noi sono abituati a, a condividere la città con tutte le persone che, che arrivano. Da un lato sicuramente molto attaccati e gelosi della loro città, ma dall'altro lato eh, anche molto aperti ad accogliere, accogliere il mondo che viene a trovarli e viene a vedere le sue bellezze. Ovviamente io dopo cinque anni non è che 
ho preso tanto l'accento toscano, continuo comunque, io quello che dico sempre è più facile che i toscani si imparano il romano che io il toscano, comunque vabbè, la prima, la seconda cosa che ho, la prima cosa che ho cercato è un po' sono andato a vedere a Roma e quindi sono entrato dentro sto pub, birra, partita, tutto perfetto. Beh, ma quando io entro qua dentro e vengo a vedere a Roma, non lo so perché tutti quanti intorno, nonostante quello il giorno prima ti fava a Juve o quell'altro per un'altra squadra, oh, cominciano tutti a tifare Roma. Oh, io ti giuro, sono venuto a vedere i derby, sono venuto a vedere partite importanti da Roma qua dentro. Oh, a un certo punto... Talme, non lo so, forse per, per, per il trasporto che, che ho mentre vedo la partita, per, insomma a un certo punto mi sono trovato tutti intorno e quando segnano mi esultano pure loro, ma è una cosa strana, te giuro, ma, ma veramente, eh. il tifo da Roma si attacca come si attacca il romano, il romanesco. Ah Andrea, mi sono dimenticato di dirti una cosa, eh, se stai ancora a Pisa domani mattina vai a far colazione in un bar in via San Biagio, quando arrivi là lo riconosci, fidati. Allora, il bar non è nato così, perché è nato, ho aperto il bar e poi ci ho messo due cose della Roma e è diventato giallo e rosso, portandomi tutto clienti del bar. L'ho aperto nel 2009 e la mia passione è questa, l'ho trasferita qui invece che a casa. Quasi tutto è un regalo, chi per le mie risposte date perché sono passati dei romanisti di Roma e mi hanno chiesto come mai questa passione, gli ho detto che la mia passione nasce dal cuore e mi hanno regalato delle sciarpe, delle bandiere, qualsiasi cosa. Eh, questa qui è un ragazzo che è di Roma, è passato qua, mi ha chiesto come mai ero già del rosso a Pisa gli ho detto che è una fede, si nasce già di rosso e lui ma è andato in macchina, ha preso la sciarpa e me l'ha regalata, mi ha detto questa è quella dello scudetto del 2001. Era qui in ospedale per dei controlli, poi non più visto. Una volta, unica volta mi ha regalato la sciarpa. Il primo ricordo è la prima trasferta che mi sono fatta da solo, la finale di Coppa UEFA a Roma, Inter Roma. Dovevamo partire in 5, invece il giorno stesso non si è presentato nessuno, sono partito da solo, senza biglietto, trovato da Fida in a Roma, pagato 80.000 lire, mi ricordo sempre, nella mia prima trasferta da solo. Quello che mi ricordo è la, la partita col Parma, l'anno dello scudetto, che ci ho portato mia moglie, che era tifosa Juventina, ma è venuta a vedere con me da Roma e sono stata, cioè, l'apoteosi proprio, bene, sì. Ah, no, questa anche, quella che non c'è, Lazio e Roma. Sono venuto a Roma senza biglietto, non ho trovato i biglietti, sono riuscito a trovarne due di Curva Nord, ho provato ad andare in Curva Sud io e mia moglie, ma il poliziotto non mi ha fatto entrare, mi ha mandato in Nord, sono entrato nella Nord e mi sono guardato il derby nella Curva Nord. Quello che 5 a 0 mi sembra, cioè, sì, del bene. No, il poliziotto che mi disse non tira fuori nulla, ha detto. Più che altro qui sono tutti juventini, eh. nel mondo ce ne tanti. Sto a però, eh, perché Simo ci mi conosce. 
No, rimangano un po' allibiti, prendono in giro, come è chiaro. <ride> Però io leggo, leggo. Io ho iniziato a fare la Roma nel 78, sì, 78, che sono nel 71. E c'era Giannini, c'era Chierico, c'era Proasca, guarda se Ciccio Graziani, Ciccio Graziani, si chiamava l'Africa. Sono molto scaramantico, ti dico, due anni fa ho guardato tutta la partita, tutte le partite invernali in costume da bagno, perché le prime le abbiamo vinte già in costume. Sì, sì. Tutta la storia dell'anno di Garzia, sì, le 11 vittorie consecutive io le ho viste in costume. Sono scaramantico, eh. Io la guardo da solo, io può essere solo il mio figliolo in casa. Sì. Sei la tua moglie? No. No, il termine da solare olimpico e basta, non le guardo le partite. Io e mio figlio, Massimo. Quando amici mi chiedono posso avere la parte da te no. Io a Roma me la guardo da solo. Allo stadio è una cosa, a casa preferisco essere solo. Cioè, mi sono fatto scappare perché le prime parti da Roma andavo a vedere vanno su, su Telepiù, no? Andavo a Circoli. Non ci, non ci posso stare con altre gente. Ma il tifoso romanista è unico. Secondo me, noi esterniamo tutto, noi tifosi della Roma, quello sì, eh, quello mi piace, <ride> quello che ci pensiamo lo diciamo. <ride> Il tifoso romanista, io non so quanto spendo su internet a Roma, a Roma Point per comprare, io. <ride> la fede è fede. Non ti dico che io tengo tutto, anche le buste. Non si può buttare via, ce la fai. Ma te vuoi dire? Eh, la Roma la Roma, c'è niente. Eh, fede è fede. Però, Ma... però. Ciao, stimani. Questo è il non lo riprende. Diciamo di apertura. Il romano mette sempre davanti Roma, ma se ti fa, comunque vai, comunque sì, quello che c'è Roma non sta nessuno da parte, no? quindi qualsiasi cosa è sempre meno di Roma. E quindi entro, porto i miei amici a vedere Piazza dei Miracoli, entriamo in Piazza dei Miracoli, si gira, guarda la torre e fa, e poi si gira dall'altro lato e fa, e guarda la lupa. Ma che è sto cosa ce ne a fianco alla lupa? E questo è il riassunto di come alla fine Roma arriva sempre prima di tutto quanto. <ride> Geniale.